so good morning student today important of question for the your it examination so very very important question is what is the electrolysis process electrolysis electrolysis electronic electrolysis electrolysis for process preparation of chlorine ante vidyut visleshana paddhati dwara vidyut visleshana paddhati dwara vidyut visleshana paddhati dwara vidyut visleshana paddhati dwara paddhati dwara anvayari chlorine vayu ni tayarcha ela tayarcha samuk satchurandi so they will be uses to the in this one there is a there is a this is a in this they will be utilizes to glass way of glass way of u vessel glass way of u vessel this glass way of u vessel there is a inside line of which one they are vesta so this is u type vessel u type vessel there is a glassy aided glassy with the fluor fluoride glasses fluor fluoride glasses this fluor fluoride glasses they will be made at this u type of vessel they will be act as a cathode act as a cathode this inside there will be line to the line to the this one there is a Os vestas, os vestas. So this os vestas line, this will act as a cathode. This will be this U vessel, U type vessel. So this U type of fluor to fluoride uh, vessel, they will be filled with the gradient solution. So gradient solution means there is a water dissolved table salt solution. Water dissolved sodium chloride solution is called as a what is that? Brainian solution, Brainian solution. This Brainian solution filled in the this U U type vessel. So this U type vessel. Then after in in this this U type vessel, so there is a drop in a carbon rod. Drop in a carbon rod. So this carbon rod will be act as a act as a anode. Act as a anode. Then after this cathode and anode, they will be connecting with the in the electricity, connecting with the in the electricity. So this filling of this Brainian solution. After this filling on Brainian solution, this Brainian solution is utilized from the electrolyte. Utilizes from the electrolyte in this process. So there is a connecting with the electricity. So they passing through the current. So there is a what is the what is the there is a Stream vapors they will be came. Stream vapors, stream vapors they will be came. So this is stream vapors. They will be stream vapors. There is an at the anode. At the anode they will be chlorine is liberated. Chlorine is liberated. So that is that this processing is called as a what is that electrolytic process. So this electrolytic process there is a given the chemical reaction. So what is that? Two moles of sodium chloride. Two moles of sodium chloride. So this aqua sodium chloride. There will be formation of a two moles of sodium aqua plus chlorine. Two moles of chlorine ion at the cathode. At the cathode. So what is that? At the cathode. Two moles of chlorine gives rise to electron, one electron, two electrons. So give that there is a gas state because of this aqua and at the anode, at the anode, anode at the anode. Two moles of water molecules give that two moles of OH plus H two. And 
टू मोल्स ऑफ सोडियम आयन प्लस टू मोल्स ऑफ मोल एच माइनस देखें फॉर्मेशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड दिस इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्मड दिस इज द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंटिल गेट स्टूडेंटी विद्युत विश्लेषण विद्युत विश्लेषण पद्धति ले विद्युत संश्लेषण पद्धति కూడా అనొచ్చు సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అనుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఇలా అంటే ఫ్లోర్ టు ఫ్లోర్ ఏడ గ్లాస్ వేర్ తో చేయబడినటువంటి యు టైప్ ఆఫ్ వెసల్ ఉంది అంటే వి ఆకారంలో ఉన్నటువంటి సూపాకార పాత్ర ఈ సూపాకార పాత్ర యొక్క బాహ్యంగా ఉన్నటువంటి అంటే బాహ్య టైప్ ఏం చేస్తున్నారంటే మామూలుగా మనము ఆ మామూలుగా ఇప్పుడు మనకి కాంక్రీట్ తో చేయబడినటువంటి సిమెంట్ అంటే సిమెంట్ తో మనం కాంక్రీట్ చేయబడినటువంటి పాత్ర అనేది దీని పక్కన అంటే యు ఆకారంలో ఉన్నటువంటి బయట వైపు కాంక్రీట్ తో చేయబడడం అనేది జరిగి ఉంటుంది తర్వాత దీంట్లో ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ యుకార పాత్ర మనకి దేనిగా పనిచేస్తుంది అంటే క్యాథోడ్ గా పనిచేస్తుంది దేనిగా పనిచేస్తుంది క్యాథోడ్ క్యాథోడ్ గా పనిచేస్తుంది తర్వాత మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ బ్రెయినియన్ ద్రావణాన్ని నిప్పుతున్నాం దీంట్లో యు ఆకారంలో ఉన్నటువంటి ఈ పాత్ర అంటే బ్రెయినియన్ ద్రావణము బ్రెయినియన్ బ్రెయినియన్ ద్రావణం అని దేని అంటాము అని అంటే సాధారణంగా మనం గమనించుకోవాలి మనం ఇంట్లో సాధారణంగా ఉప్పు ఉంటుంది ఆ ఉప్పుని నీళ్ళలో కలిపితే అది బ్రెయినియన్ ద్రావణంగా మారుతుంది ఈ సాధారణంగా ఈ నీటిలో కలిపినటువంటి ఈ ద్రావణాన్ని ఇందులో చెప్తున్నాము ఇందులో ఉన్నటువంటి యు ఆకార పాత్ర చెప్తున్నాము ఇది మనకి ఇక్కడ విద్యుత్ విశ్లేషకంగా పనిచేస్తుంది ఎలక్ట్రోలైట్ అనేది అర్థం ఏంటిది విద్యుత్ విశ్లేషకం అంటే ఇది విద్యుత్ విశ్లేషకంగా ఇక్కడ పనిచేస్తుంది తర్వాత దీంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే కార్బన్ కడ్డీని దీన్ని కార్బన్ కడ్డీని మనం ఏం చేస్తున్నాము ఇందులో ఉంచుతున్నాం ఇలా ఉంచినప్పుడు ఈ కార్బన్ కడ్డీని దేనికి విద్యుత్ తీగలు అంటే ఇక్కడ క్యాప్టోన్ అనేది దేనికి కలుపుతున్నాము అంటే మనం దేనికి కలుపుతున్నాం మనం విద్యుత్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం క్యాప్టోన్ ని తర్వాత ఈ యానోన్ రెండింటిని కూడా బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే విద్యుత్ ని సరఫరా చేస్తున్నాం విద్యుత్ ని ఎప్పుడైతే సరఫరా చేస్తామో అప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఆవిరి వేరు వెలువడతాయి ఆ ఆవిరి ఏమేంటి అంటే ఇక్కడ మనకి క్యాప్టోన్ వద్ద ఇక్కడ క్లోరిన్ అనే వాయు మనకి ఏర్పడుతుంది ఇది ఈ పద్ధతి ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాము దేని తయారు చేస్తున్నాం మనము క్లోరిన్ వాయు తయారు చేస్తున్నాం అప్పుడు ఇక్కడ జరిగేటువంటి రసాయన చర్యలు కనుక గమనించినట్లయితే సోడియం క్లోరైన్ ని దీంట్లో కలిగిస్తున్నాము నీటిలో కలిగిస్తున్నాం కాబట్టి ఇది ద్రవ పదార్థం అయితే అప్పుడు సోడియం అనేది ఎలా మారుతుంది ఇక్కడ ఈ రకంగా మారుతుంది చూడండి ఇది ద్రవ ఇది కూడా ద్రవ తర్వాత క్యాపోడ్ వద్ద జరిగేటువంటి రసాయన చర్యలు కనుక మనం గమనిస్తే ఇక్కడ ఇది ద్రవ రూపంలోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుండి రెండు ఎలక్ట్రాన్లు కోల్పోతుంది కాబట్టి ఇది ఆక్సీకరణ చర్య అంటాం దీన్ని ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ అంటే ఆక్సి ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ కూడా చెప్పవచ్చు ఆక్సీకరణ చర్య అంటే ఎలక్ట్రాన్ విడుదల చేస్తుంది కాబట్టి ఆక్సీకరణ రిలీజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది టూ ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ చేసి ఇక్కడ వాయు స్థితిలో మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది క్లోరిన్ వాయు బయటికి విడుదల అవుతుంది మరి ఆనోడ్ వద్ద ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆనోడ్ వద్ద ఏం జరుగుతుంది గమనించినట్లయితే ఇక్కడ నీటి ఆనుగులు తీసుకొని ఇక్కడ హైడ్రాక్సైడ్ అయ్యాయి అన్న తర్వాత ఇక్కడ వాటర్ నీటి అణు బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ వాయు బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ హైడ్రాక్సైడ్ ఇందులో ఉన్నటువంటి ఈ సోడియం తోటి కలిసి మనకి ఇక్కడ ఏం ఫామ్ చేస్తున్నాయి అంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ మనకి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇది మనకు ఉన్నటువంటి విద్యుత్ విశ్లేషణ పద్ధతి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు కంపల్సరీగా ఎయిట్ మార్క్స్ లో క్వశ్చన్ అనేది అడగడం అనేది జరుగుతుంది మొన్న కొన్ని రసాయన చర్యలు అడిగాను కదా అందులో అమోనియా సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కలిపి కూడా ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది ఇచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది మిగతా తర్వాత క్లాస్ లో వినొచ్చు